Remember a few videos back when we started heirloom seeds at my friend Natalie's in Paris for the kitchen garden potager at her house in southwest France? Well, that's where we're headed now for a weekend of gardening and French country living in the Lot and Garonne region of France. Welcome to Velvet and Toads, where you'll find as many videos per month as I can manage on everyday simple living in France, where I've lived for years with my French husband. Spring came late to France this year, and I'm afraid this video is coming to you even later. I hope you'll enjoy the trip nonetheless. Next time we'll do a tour of Natalie's country house, so consider subscribing if you haven't already and hit the notification bell so you don't miss that. In the morning, from the looks of the downpour outside my bedroom window, it's pretty clear we won't get to the potager anytime soon. Instead, we head to the local farmer's market. which thankfully has been covered since the 16th century. I'm on a search for mozzarella. So I may have to go to the cheese store. Arriving back at the house, it's still sprinkling. But we head out anyway. Hello. On va vers quel We won't be tending the potager just yet, which would involve too much mud. C'est super. But instead, picking nettles to make nettle tea, a powerful plant fortifier and fertilizer for plants. I'll put the instructions in the description below. Tu coupes là la tige quoi, puis tu les coupes en deux. Ça. Les pointes. Tu vois, si tu fais une soupe, tu prends juste des petites choses comme ça. Et tu la, les bouillantes et après tu l'assaisonnes et ça fait une soupe. On devrait faire ça aussi, non On peut. Alors, tu le fais dehors, hein. 
si t'as pas de d'endroit évite de le faire là où tu habites <rire> sinon il y, euh... y a un papillon qui est magnifique ah ouais un grand les grands comme ça ouais. oui. si non, on les a vrai. Oui. Ah ouais. ah. alors attends ça on va le remettre alors donc tu fais du purin comme ça voilà alors le purin c'est pour euh, faire de l'engrais naturel les arbres sont très beaux et ça permet aussi euh, de faire un repellant euh, repulsa, repulsif ah, euh, d'insectes. D'accord. Notamment euh, les, les rosiers. Les rosiers avec leur euh, ouais. multitude de petits oh insectes. Là là. Ah bon Et tu les mets le, sur la terre comme ça Comment tu fais Alors tu vas voir que... Ah tu, tu as le faire genre Moi il n'est pas prêt. Ouais, je pense que c'est prêt. Alors attends, je vous montre la, la rosoir. Je vais revenir avec la rosoir. Ben, soit tu le mets directement en bas de la terre. Ah, c'est tu le mets dans un dans un bidon, voilà. Et je vais te montrer, euh, je vais vous faire sentir la production d'il y a des jours. C'est ça en fait qu'on qu essaie de viser. Il n'y a pas meilleure nourriture pour les plantes. Natalie uses the nettle tea for all her plants, but especially her French Ronsard roses, named after the medieval French poet. C'est une fleur qui, qui a été inventée par l'homme, hein, mais qui est très très lourde. Donc dès que ça, dès que t'as l'eau, plus le poids de ces pauvres fleurs, ah, la tête en bas, la tête en bas et, et elles en meurent. Mm. Donc c'est compliqué de garder une, une ah belle oui, parce qu'il faudrait que... Bah que tout soit attaché tout le temps ah comme oui. ça, tu vois, pour qu'elle soit euh, la tête haute. Et les blanches blanches, elles sont encore bien Ouais, elles sont délavées, elles ouais. deviennent comme ça au moment où elles meurent. Elles, elles, elles apparaissent très roses, mm -hmm. et puis après, ouais. on est au fur et à mesure. Allez Max, bonne journée, merci encore ah, pour le plaisir. Avec plaisir. La pointe ne ah. coule pas mieux. Oui, voilà. Later, a friend and neighbor kindly brought me some small chicken wire. As I'd mentioned at lunch, I'd been wanting some to replace green foam for bouquets. So then I headed out back for some weeping willow and a flowering shrub that no one could identify to make a bouquet of branches. Now, as it's still raining, we're taking a drive to see Chateau Bonaguil, a medieval castle. Est-ce que tu peux arrêter la, la voiture Est-ce que tu veux prendre une photo Oui. Mais on reviendra peut-être avec Bruno un jour. Next morning, the rain has let up. D'abord ça, et qu'on okay. vienne pour le reste. Euh, déjà ça, ça doit rester peut-être un peu plus longtemps. Et voilà 
first things first. Planting climbing nasturtiums outside the potager. Now for the heirloom vegetables. The planting is done and it's raining again, so we're heading to the garden center where Natalie and her husband can choose a watering system. Pretty gardening clogs and boots by Egg, a top of the line French brand. Why don't you and I head outside? Outdoor plants. Let's see what we can find here. Uh oh, it's raining so hard. These, I think, are really pretty in topiary. I love the way that looks. It's just a little pine tree. Shaping up. Oh, trees. It's not really the region, but there's one more olive trees, older ones. Should we look at the pots? Heck of a lot. Well, it's a small garden center in the middle of the countryside. It's got the essential. Oh, another pet rescue. We're going to be picking them up all over the place. They're still at the hoses. Shall we head back in? Preserving stuff. Wine. Famous copper pot, copper jam pot. How much is this one? Oh my gosh, 55.70, which is a pretty good price. Do you remember that one that I found in the south that I passed up for 20 euros? It was gorgeous, hammered. Crap. We have wax, wax jars, and the famous 
look up there that I use all the time in all different sizes. And the wine section of the garden center. We are in France after all. Back in the potager, the sun is shining. Ooh, the compost pile. Looking forward to the day I'll have my very own. A pretty compost pile. With the potager planted and the hoses laid, it's time to inaugurate the Space Age sauna they've just installed for the well-being events Natalie hosts here. Be sure to check out her website below. And in the meantime, subscribe and hit the bell so you don't miss the house tour.